声音啊！哎呀妈，你吓我一跳！怎么了？我想找你谈谈。谈吗？谈什么？不想在这儿说。不想在这儿说。那，不是你这么严肃干嘛呀？走不走？走啊！走走走啊！哎哎，谁让你进来的？呃，树哥说让我喝杯茶。我我什么时候说让你来这喝茶了？你还学会蒙人了你啊！哥哥不行。哎哎，我来不？哎，鲍爷，哎，哥哥，哥哥，哎，胖爷不饿了？那胖爷都乐了。树哥，你们俩行了啊？包子，包子，放开他，放开他，过来喝茶。啊，树哥，这要是舒克这么欺负桃花，你会怎么办？他敢，他要敢这么欺负桃花，我直接打断他腿。谢谢陶大爷，不过我现在想明白了，既然我无法改变别人对我的偏见，那我就改变我自己。有句话说得好，如果想被别人尊重，那就得成为值得被尊重的人。说得好，哎，这个夜校没白上啊！哎，那个，哎，我我我我说两句呗。胖爷，其实我真的没有瞧不起你，而且不光这样，我还从你身上学到了挺多值得我学习的东西。至于我妈说过什么，那我也没办法，那是我妈。那说这些都没有任何意义啊。反正总而言之。甭管是我妈还是我说过什么伤害过你的话，我郑重的给你道一歉。那就麻烦你别不理我行吗？其实我想来着，你们说的都对，我现在确实啥也不是，不过我将来一定能在北京混出个模样。还有。麻烦你给阿姨说一声，我这个外地人是绝对不会打你这个本地人主意的。我高攀不起。说吧，有什么不能在办公室说的？是你特意不告诉我提案时间提前，还特意把我支开。让我失去了与组长一起去 A F 提案的机会，对吗？你怎么能这么想呢？这个案子我从头跟到尾，到了最后一步，就算我去送文件了，组长他也不可能撇下我。只有你，你才刚来，就让我遭遇这闷头一棍。你你别这么说啊，我可没那么无聊。那是因为你根本就不了解我为这件事情做了多少，前前后后反反复复，是我一直在跟进，不吃饭不睡觉，还遭了很多白眼，好不容易熬到今天，结果却功亏一篑。现实有的时候就是这样，会出现很多意外，我们没法控制啊。这不是意外，是预谋。是张辉对吧？你怎么能这样想呢？那咱反过来说，张辉确实挺有能力的呀，甚至他比你有经验。就算他这回取代你了，他依然可以完成的挺好的呀。我真不明白，之前他们不努力，现在坐享别人的劳动成果，公司怎么会允许这样的事情发生啊？公司有公司的考量，公司要考虑到方方面面。如果你真的有能力，以后还有的是大把的机会啊。如果我以后还有这样的机会，能保证不再发生同样的事情吗
没人，四儿开。吃饭呢没？哎呀，不是我这敲半天门，你这干嘛呢？妈，爸，哎，我跟你说，你这孩子也真够不容易的啊！我跟你爸要不过来看你，你就回家看看我们，是不是、啊？你不回，你要不答应跟胖丫好，以后我都不回了。怎么不吃泡面呢？方子，不是你这，我看什么我？不是你这破孩子，你这跟谁说话呢？还没娶了媳妇儿，你就忘了娘了？那我就更不同意了。儿子，是不是失恋了？失什么恋啊？跟谁失恋啊？就是上次在公园见的那个。开什么玩笑？就咱儿子这条件，还发愁找不着好姑娘？我跟你说，别怕啊！你要真找不着，妈给你介绍。怕失恋什么呀？接着练咱们。我说你，怎么你你瞧不起外地人呢？你这这。去去去去去！你你不是你看看这屋子乱的，厨房厕所你都去打扫去去去去，没你事儿，走吧走吧。走吧。妈，现在不是咱瞧不上人家，现在反过来了。我发现你跟那农村的丫头在一块待的这，哟这怎么这样了？妈，人胖丫不就是没满足您这个本地户口的要求吗？人别的不差，人长得挺好看的吧？您见过？人性格也好，还挺善良的。最重要的，人能做一手好饭。把树哥都认庞燕当干闺女了。谁呀？桃花，桃花，您知道吗？舒克他媳妇儿。我好像听你说过，不是你说人舒克啊，人家从外地来到咱这儿，人就能在当地找个媳妇儿。而且那么有钱，那也是他们家有钱，不是他有钱。树哥就是桃花他爸，人家都认胖丫当干闺女了。那钱也不能给他呀。我不是那个意思，妈，我的意思是都是本地人，都是家长，怎么差别这么大呀？不是我差别什么了？我有什么差别呀、啊？跟你说这半天你听不懂是不是？你听不懂好赖话是不是？这孩子怎么这样呢你？你气死我你！不是你气死我你！哟，这谁呀、啊？你的新同事啊。瑞丽，真真儿啊。老彭啊，你老是跟我这么小打小闹的，有意思吗？你要是有什么计划，你现在告诉我；要是没有，咱们好好做生意。现在这样，太幼稚了。<笑>老王啊，你先帮我把荣氏和易辉的广告合同签了，以后的事我再告诉你嘛。啊？<笑>你真拿我当三岁的孩子了？哎，哪儿的话，哪儿的话。这一次你不给我交个实底，咱一切免谈。喂、哎，嚯！你看你，哎，王总，王总，你看你这怎么还 ？Welcome。欢迎一下易辉，搞得你要在易辉长干似的。不过还是谢谢你啊！谢我干嘛呀？我就在这儿待两个月。倒是你，你是真打算跟桃花私定一生啊？别咒我行吗？要绑我也是跟一帅哥绑。那你干嘛老是跟人男朋友纠缠不休啊？你会不会说人话？桃花这人你还不知道，他表面上看着大大咧咧是个汉子，其实他疑心重又没安全感。他要真喜欢一男的，他就天天怀疑他身边有情况。他要不安插一人在他旁边看着，他连睡觉都得睁只眼。那还不都是你们惯的呀？就他那样子，我就纳了闷儿了。你说你都做到这份儿上了，图啥呀？ What do you want? 啊，我那是真爱，不懂。你笑什么呀？这就是咱老北京一块穿着开裆裤长大的情谊，这叫铁瓷。你这个半路叛变的假洋鬼子是不会懂的。对对对。哈哈哈哈哈
男鬼子。组长，那你要的数据我发你邮箱了，查收一下。哦，谢谢。哦、我这儿也没弄完呢，工作归工作，那饭都要吃吧？我这不是见贤思齐吗？乖了啊！哎，本来还想好好帮你庆祝入职的，心领了。而且人家明远中午已经请我吃过饭了，他他又这么好心。不是你们俩能不能不要总是狗咬狗，真是够！是他先惹我的好不好？哎，你甭管谁先惹谁了吧，反正他很快就要回去开律所了。律所？那不然呢？给你们家看一辈子合同啊？行了行了，你赶紧走吧。你的男人我帮你看着，你就放心吧。我可以从此以后彻底消失，但你给的条件还不够诱人。哎，你上哪儿去？跟我吃饭去。来来，过来过来，我有话跟你说。过来。我问你，以后你怎么打算呢？什么怎么打算呢？不是说好了吗？咱们，我尔可以回，但是时间上要往后拖一下。为什么呀？这个你甭问了。呃，你要想早一点回去呢，现在只需干一件事。什么事儿？从法务转业务。爸，我是学法律的，我转到业务部，我干嘛去啊？那个舒克还是学室内设计的，现在不在广告界也混得风生水起吗？嗯。爸，嗯，你又想干什么呀？这个，这个你甭管。不过你要相信一点，无论爸爸干什么，都是为了你。明白吗？爸，咱咱能不要每次聊天都是为了我，为了我？嗯，怎么着？我我有我自己的事情要干，您顾好您自己的事儿就行了，可以吗？我就要走。来，你必须回答我。好，我晚点再走，但别的事儿我不参与。是这个小兔崽子。喂，我不过去了，啊，你们玩吧，啊，然后有事儿，挂了。我不明白您的意思，我们科斯不就是要和荣氏合作了吗？我指的不是科斯，而是你钟小姐本人。我非常欣赏钟小姐的工作能力和投资眼光。啊，这我就明白了。首先，谢谢荣先生的抬爱。不过，我现在在科斯发展的还不错。没关系。
我理解。我刚才说的那些话，只不过是给钟小姐多做一个选择。那，科斯和荣氏的合作，这件事不在我们今天讨论范围之内。朱元璋啊，想打仗，他缺马呀。西藏那边呢，他想喝茶呀。于是乎，就用茶换马，用马换茶。这时间长了，那条路才就叫茶马古道。你都说了二十多遍了。不是，我我我说二十多遍，你听过，人家没听过，你刨活呀你。你买这么多衣服干嘛？这不是想让你换着穿吗？你那些衣服肯定不够，快试一下，给大家看看好不好看？啊，现在是啊，就在这试，给大家看看好不好看呀？看看看看。漂亮，好看，好看，好看，哎呀，复刻好福气呀、啊！你眼红呀？你眼红也去找一女婿。我觉得帝女就挺好。您这女婿正儿八百的修了丝，娶这么个白富美。可我，我跟你们说啊，我闺女从小长大什么都不缺，就是缺爱。<笑>我出国前就瞄你好吗？嗯。哎，有本事你跟我打电动，保证打的你落花流水。哎，你说你作为一女的啊，打小电动打的哪个男的打得过你呀、啊？啊，你觉得特光荣是吗？有本事你跟别的姑娘学踢毽子呀、嗯？那也比你天天逃课玩游戏被老师抓被你爸揍强。周莹莹，你你,你什么你？你什么时候回你？暂时不回去了，不回去了。啊？为什么呀？因为你呀、啊。因为我，别闹了。我说真的。认真了是不是？是不是认真了？不是你，你真不回去了？真的？哎，暂时不回去了。玩儿吧，我先来啊。郝总，你来一下。怎么了？有重要的事情跟你说。哎，外面人都看着呢。A.F. 的项目 ，A.F. 的项目怎么了？拿下！真的
办公室聊吧。嗯。行啊，老张，看刚才明组织你顿夸，以后升职了别忘了拉兄弟一把啊。没有的事。都夸成这样了，还会员吗？早给我钱去内部消息，稳赚不赔。你到上海的时候，不也看到他们的实力了？星爷的实力确实挺雄厚的，也给了我很大的震撼。我相信他们，也相信你的判断。可是这个项目需求的资金也太大了，咱们公司的资金根本就周转不过来。是这样。如果我们能拿下荣氏的订单，如果荣氏同意，预付百分之七十，这个事儿就没有问题。哎，你不说在争取下荣氏的吗？有结果吗？其实我已经跟他们谈过了，荣氏同意让我们重新预案，也同意预付，唯一的要求就是要。拥有兴业项目百分之二十的收益，可以啊。哎，你怎么不早说呢？我刚想说，就得知舒克拿下了 AF 了，而且荣氏付出了那么多，肯定有他的霸王条款。他们的条件就是，一年之内不得接同行的订单。我考虑一下吧。OK。另外，我还想再跟你说件事情。你看，我在你这儿这么多年，退休金也挣得差不多了，所以我想歇歇了。你要退休？我不早就跟你说过吗？我想要移民。你这么快啊！在我走之前，我会把一切都安排好的，不然我也不放心呐。我还想再说一句，就现在公司的资产，你可以坐享收益，但是现在钱贬值的厉害，还是投资是最实在的。到底是哪儿出了问题？了？我回想了一下，上次与荣先生面谈的时候，他似乎已经在有意无意的回避跟我们合作了。我开始还以为是因为涉及到他们公司敏感条款，所以我也没有细想。但是，还是我的疏忽，我会尽力弥补的。荣氏集团这个项目对我们来说至关重要，一定不能轻易放弃。我现在就去找王总。怎么有的人就竹篮打水一场空呢？所以说呀，这人啊就是要脚踏实地，不能总想着什么走捷径，捷径啊也不是这么好走的。走什么捷径啊？都是为了工作，你不愿意去做，别人去做有错吗？哎，行了，安琪，你别理他，之后机会多的是，别灰心啊。哟，怎么突然变得这么贴心啊？你之前不还？帮忙看一下。进来，进来，进来，进来！你看，这花好看吗？你看这个小熊，是我最喜欢的小熊。摆
没这样了，好看吗？还有这桌子摆放怎么样？桌子摆在这儿呢，我都请风水大师看过了，说特别好。好行行，你喜欢不就好了吗？你问我干嘛？这些呢，都是我为你精心准备的。什么意思啊？什么叫为我准备的？从今天开始，这间办公室就是舒克舒总的了。你说的真的假的？对吧？这间办公室是我的，我们俩这种关系，你给我准备这样的办公室合适吗？谁跟你准备啊？是因为你项目做得好，所以公司呢就特地给你安排了一间办公室，与你自己的努力有关。真的？嗯，真的。行，你别说话啊，你让我感受一下。<笑>开心的事情当然要庆祝一下，舒总亲你一下不行吗？啊！这这，哎呦，你咋着凉了呢？笑死人了明总，茶。嗯，茶呢？明总，你说舒克只不过完成了一个案子就升职了，果然是肥水不流外人田啊！光看戏就行，不要多花。明白了。娜娜。你到时候把那个文案给两位老总看一下啊。好的。哎，钟小姐，过来怎么不提前说一声？楠楠，先带两位老板去酒店的会议室等我。嗯，好的。来，两位老板这边请。怎么了？有什么事找我？不好意思，实在冒昧打扰了。咱们那个项目……太不巧了，我一会儿马上去开个会。哦，没关系，我在这等您。那怎么行啊？我怎么能让钟小姐？等我呢，要不这样吧，等我开完会去接你，咱们俩再慢慢细聊，方便吗？就这么定了。哎，我特别欣赏钟小姐你，你肯定是个聪明人。八点多了，各位，不用吃饭、啊。没事，干完再吃。这个项目能谈成功，大家功不可没。张辉、李爱妻表现很出色。如果 AF 这单生意完成出色的话，我会跟公司申请，给全组发福利。谢谢组长，太好了。继续忙。吴先生，钟小姐今天真漂亮。您久等了吧？没事，走吧。妈，嗯，舒克可能干了，不费吹灰之力就把 AF 的项目给拿下了。我们是不是应该庆祝一下，喝点酒啊？哎，喝什么酒啊？阿姨有高血压，你忘了，不能喝酒。舒克，我想问问你啊。你觉得荣氏和 AF， 如果我们选择一家合作，选哪家比较合适啊？阿姨，我们跟 AF 不是已经签约了吗？啊，别紧张，没事儿。嗯，我随便说说。哦，呃，如果光从公司的体量和规模来说的话，那我肯定选荣氏。AF 虽然说是后起之秀，但是确实是这两年才发展起来的。虽然说今年在广告上面投入了一些资金，但是跟荣氏比起来还不到人家的三分之一呢。但是我认为合作最主要的是看人。荣氏是家族企业
。现在由荣昌说了算。荣昌这个人的口碑在业界一向是不咋地，所以我觉得跟荣氏合作风险太高。嗯，我一直认为，一个企业的信誉，就像一个人的诚信一样，是至关重要的。是不是 AF 那边出了什么问题啊？啊，没有。嗯，你说的对，企业的信誉啊很重要。舒克，平时在公司里啊，我对你要求挺严厉的，你不要往心里去啊。时间长了，你就会明白的。哎，您放心吧，阿姨，我明白，我一定会尽力做好手头的工作。哎呀，行了，不要聊工作了，吃饭，吃饭，来。家举报你了哈啊啊！哎呦，刘总，王总，为了见你，我可是跑遍了大半个北京城啊！你们先去吧，我随后就到哈。好，好，走啊，好，再见哈。哎呀，刘总啊，我知道你找我是为了什么事儿，但是这事儿我说了不算呐。那也得让我死个明白，不是吗？哎，其实啊，事情很简单。荣先生虽然是太子爷，但是啊，毕竟刚过来，在没站稳脚跟之前，他不想过多的插手之前定好的东西，犯不着得罪那人，不是？明白。哎，那如果我想做一下垂死挣扎，不知道王总有什么高见吗？哎，论人情、财力、势力，你们都拼不过别人，那。就只有走另外一条路了。什么路？荣先生真是好酒量，这已经是第二瓶了吧？那我们现在开始谈谈项目吧。谈啊？你想怎么谈？是在这儿谈呢，还是换个地方谈呢？我觉得这环境挺好的，而且谈项目，重要的不是地方嘛。对吗？我们这位太子爷啊，对你们的钟小姐，那可是欣赏的很呐。哎，碰巧我们这位太子爷呢，又是一个多情的种子。最喜欢玩“冲冠一怒为红颜”的把戏。假如钟小姐合了他的意，那一切不都好商量了吗？啊！哈哈哈好，多谢王总。
不好意思，荣总，我真的不知道你在说什么。不好意思，我这个电话很重要，我需要去回个电话。不懂我什么意思？你穿成这样过来，行了，不就一个项目吗？我一句话的事。你干嘛呀？不好意思，他是朋友没拦住。是我朋友，出去把门带上。是。荣先生请客又不叫我，不叫你，你这不是自己也来了吗？当然，什么事情都交给女人去做，还算什么东西？你说是吧，荣先生？有的时候呢，有些事儿啊，还就得女人来解决。那这件事情我宁愿不做。你确定？确定。一个连自己女人都保护不了的男人，还算男人？况且，我的女人是要在家相夫教子，清清白白跟我过一辈子。楼的人都被你吵醒了，最近运动是不一样啊，有劲儿。我千里迢迢来送温暖，还老埋怨呀。锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，满天飘满玫瑰花。把安全带系上。荣氏和 AF 的公司运营数据分析啊，我已经看过了，啊，做的还不错，但是还差一点，有几个观点啊，我觉得你们都应该调整一下啊。好的，好，改完以后我再看看啊。嗯，就这样。老彭啊，昨天晚上我认真的考虑了一下。关于荣氏和 AF， 从长远来看，我觉得我们应该选择 AF 啊。你是这样想的吗？嗯。太遗憾了。你知道荣氏今年广告投入是多少吗？多少？一个亿。十个亿。不可能！荣氏广告在寻找新的广告渠道，尤其是互联网广告和影视广告的植入，甚至是一些大型活动的冠名赞助，这对我们来说是多好的机会啊！这么好的机会，我们到哪儿去找啊？啊！现在传统的广告渠道越来越不能满足客户和消费者了。
，我们有什么理由拒绝荣氏？嗯，哦，仅仅因为在此之前客户不满意我们的提案而拒绝和我们签约，就说人客户不守信誉吗？啊，这种说法太不负责任了吧？可是互联网和影视剧，我们都没做过呀，风险太大了。没做过怕什么呀？荣氏出钱，我们学习，上哪儿找这样的好事儿啊？我的叶总，嗯，那个辉发，你再考虑考虑，真的，为了公司的利益。人都到齐了，我说一下公司的战略转移。我们现在来讨论一下，是做荣氏还是 AF？ 当然是 AF 了。荣氏不是已经出局了吗